हेलो गाइज हाउ आर यू माई सेल्फ शुभम बोलेंगे वेलकम टू दिस लेसन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओके फ्रेंड्स अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज हम हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन पहले आपको मिलेगी और आप इजिली हमारे वीडियो देख पाएंगे ओके फ्रेंड्स तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बायोसिंथिस एंड कैटाकोल कैटाबोलिज्म ऑफ एसेटाइल कोलिन जो हमारे पास एसेटाइल कोलिन होता है उसका बायोसिंथिस एंड कैटाबोलिज्म हम पढ़ने वाले इस लेसन में ओके तो हम आज नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे जो कि मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट में दिया गया है तो यूनिट थर्ड मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट थर्ड आज हम स्टार्ट स्टार्ट करने वाले हैं उसका फर्स्ट लेसन है कोयल एनर्जिक ड्रग तो कोयल एनर्जिक ड्रग के अंदर हम आज क्या पढ़ने वाले हैं तो बायोसिंथिस एंड कैटाबोलिज्म ऑफ एसेटाइल कोलिन ओके फ्रेंड्स तो आपको हमारे वीडियो के अंदर एक शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल कर दिया गया है और उसका ईजी एक्सप्लेनेशन हम आपको देने वाले हैं तो अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिए तो चलो देख लेते हैं बायोसिंथेसिस एंड कैटाबॉलिज्म ऑफ एसेटाइल कोलिन ओके फ्रेंड्स तो हमारे पास है सिंथेसिस एंड कैटाबॉलिज्म तो हमारे पास एसेटाइल कोलिन का सिंथेसिस कैसे होता है तो हमारे पास कोलिन मॉलिक्यूल ओके कोलिन प्लस एसेटाइल कोजाइम ए इन दोनों को दोनों की अगर रिएक्शन कर दी जाए तो हमारे पास एसेटाइल कोलिन एसेटाइल कोलिन फॉर्म हो जाएगा तो उसके लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है एसेटाइल कोलिन सॉरी एसेटाइल कोएंजाइम ए ओके एसेटाइल कोएंजाइम ए एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है जो कि कोलिन और एसेटाइल कोएंजाइम को किस में कन्वर्ट करने के लिए तो एसेटाइल कोलिन में कन्वर्ट करने के लिए तो ये हो गया सिंथेसिस हम आ, हम क्या पढ़ रहे हैं तो मेडिसिनल केमिस्ट्री तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है उसका जो स्ट्रक्चर होता है तो उस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है तो चलो हम देख लेते हैं तो सिंथेसिस कैसा होता है एसिटाइल कोलिन का तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर है किसका कोलिन का ओके कोलिन का स्ट्रक्चर है हमारे पास सेकंड किसका है तो एसिटाइल को एसिटाइल कोएंजाइम ए का स्ट्रक्चर है ओके फ्रेंड्स तो ये दोनों को दोनों स्ट्रक्चर के अगर रिएक्शन कर दी कर देंगे हम तो हमको क्या फॉर्म होगा तो एसिटाइल कोलिन हमको फॉर्म होगा तो इस तरह से हम उसका जो एसिटाइल कोलिन है एसिटाइल कोलिन का हम सिंथेसिस कर सकते हैं तो इसके बाद इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले कि उसका कैटाबॉलिज्म कैसा होता है जो हमारे पास एसेटाइल कोलिन तो एसेटाइल कोलिन का कैटाबॉलिज्म कैसा होता है ओके फ्रेंड्स तो हमारे पास फ्रेंड्स मैं आपको एक डायग्राम के बेस में समझा देता हूँ समझो हमारे पास यहाँ पर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं ओके तो ये हमारे पास साइनेट साइनेप्टिक लेफ्ट यहाँ पर प्रेजेंट होता है ये साइनेप्टिक लेफ्ट होता है ये प्री साइनेप्टिक लेफ्ट और पोस्ट साइनेप्टिक लेफ्ट ओके फ्रेंड्स तो यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर जो है तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेंगे किसको तो एसेटाइल कोलिन को ओके फ्रेंड्स एसेटाइल कोलिन को यहाँ से रिलीज करेंगे एसेटाइल कोलिन जब रिलीज होता है वहाँ से तो वो साइनेप्टिक लेफ्ट लेफ्ट में आ जाता है फ्रेंड्स ओके जब साइनेप्टिक लेफ्ट में वो आएगा तो वो यहाँ के रिसेप्टर जो है तो रिसेप्टर से बाइंड होगा और रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद वो अपनी पर्टिकुलर जो ऑर्गन है तो ऑर्गन के रिसेप्टर से बाइंड होगा और वहाँ पे उसकी एक्शन शो कर देगा तो इस तरह से वो रिसेप्टर से बाइंड होकर आपने एक्शन दिखाता है ओके जो भी हमारे पास पैरासिम्पे तो मैमेटिक ड्रग है एसेटाइल कोलिन एसेटाइल कोलिन ड्रग जो है तो इस तरह से आपने एक्शन शो करता है ओके फ्रेंड्स तो उसका मेटाबोलिज्म कैसे होगा जब यहाँ पर वो एक्शन शो करेगा तो वहाँ पर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है कौन सा एसेटाइल कोलिन स्टोरेज ओके एसिटाइल कोलिन स्टोरेज वो क्या करता है जो हमारे पास एसिटाइल कोलिन तो एसिटाइल कोलिन के जो रिसेप्टर को बाइंड होता है तो वो रिसेप्टर को बाइंड नहीं होने होने देता वहाँ पर इनिबिट कर देता है एसिटाइल कोलिन को ओके okay, उसी को ही एसिटाइल कोलिन स्टोरेज एंजाइम बोलते हैं क्या करेगा वो जो हमारे पास एसिटाइल कोलिन कोलिन है तो उसको इनिबिट कर देगा एसिटाइल कोलिन को इनिबिट कर देगा उसकी एक्शन रिसेप्टर से बाइंड नहीं होने देगा जब वो रिसेप्टर से बाइंड नहीं होगा तो वहाँ पर एक्शन पर्टिकुलर ऑर्गन पे जो एक्शन होने वाले तो वो एक्शन शो नहीं करेगा तो इस तरह से एसिटाइल कोलिन हमारे बॉडी के अंदर वर्क करता है वो फंक्शन करता है ओके फ्रेंड्स उसका जब जब यहाँ पर एक्शन करने के बाद रिसेप्टर पे एक्शन करने के बाद फिर से वो कहाँ पे आएगा तो साइनेप्टिक लेफ्ट में आएगा फ्रेंड्स ओके साइनेप्टिक लेफ्ट में आने के बाद तो वहाँ पे उसका कैटाबॉलिज्म होगा एसेटाइल कोलिन का एसेटाइल कोलिन का कैटाबॉलिज्म होने के बाद वहाँ पर क्या होगा तो दो पार्ट में डिवाइड होगा यम ए ओ एनजाइम वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है और मैंने आपको बताया कि एसेटाइल कोलिन स्टोरेज एंजाइम वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है तो वो किस में कन्वर्ट करेगा एसेटाइल कोलिन को कोलिन और कोएंजाइम ए में कन्वर्ट कर देगा उसका कैटाबॉलिज्म इस तरह से होता है
तो ये होगा सिंथेसिस एंड कैटाबॉलिज्म ऑफ एसेटेलकोलिन ज्यादा ज्यादा से एग्जाम में अगर आप पिछले साल का कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख ले देख लेते हैं फ्रेंड्स तो उसके अंदर आपको इसके ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे हम हंड्रेड परसेंट इसके ऊपर आपको एग्जाम 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 पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे मतलब मिलेंगे और पूछे जाने की चांसेस भी बहुत ज़्यादा हमारे पास होते हैं ओके फ्रेंड्स तो एग्जाम के थ्रू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसको आप एक बार जरूर पढ़ लीजिए जरूर याद करके जाइए एग्जाम को जाने जाते वक्त आई होप फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो के अंदर कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स ऐसे फार्मेसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एक बार और हमारे वीडियो के अंदर आपको शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल कर दिया जाएगा फ्रेंड्स ओके फ्रेंड्स तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टॉपिक के साथ थैंक यू फ्रेंड्स